அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைக்ளைனி சரியா டைக்ளைனி இட் இஸ் அதர் பைஸ் கால்ட் அஸ் யூனிசெக்ஷுவாலிட்டி சரிங்களா யூனிசெக்ஷுவாலிட்டின்னு என்னது ஒரு பால் தன்மை அப்படி அர்த்தம் சரிங்களா ஒரு பால் தன்மை சரி பிளான்ட்டில் வந்து எப்படி இந்த டைக்ளைனி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இது கிராஸ் பாலினேஷன் நடத்துறதுக்கு ஒரு பிளான்ட் வந்து நிறைய அடாப்டேஷன் கேரக்டர் வச்சிட்ருக்குது அப்படின்றத நாம் பார்த்தோம் இல்லையா தட் இஸ் வாட் கான்ட்ரிவென்சஸ் ஆஃப் கிராஸ் பாலினேஷன் சரியா பை த பிளான்ஸ் அதாவது தாவரங்கள் வந்து சில உத்திகளை வந்து கையாளுது அயல் மகரந்த சேர்க்கையை ஊக்குவிப்பதற்காக ரைட்டா அதில் வந்து என்னென்ன பண்புகள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் வரிசையாக படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இதில் அந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்டை நீங்கள் பார்த்துட்டு இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ அதுக்குண்டான லிங்க்கையும் உங்களுக்கு அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் இதில் டைக்ளைனி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அந்த பிளான்ட்டில் ஒரு ஃப்ளார் இருக்குது அந்த ஃப்ளாரில் நான்கு பாகங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா அந்த நான்கு பாகங்கள் என்னெல்லாம் கேலிக்ஸ் கொரோலா ஆண்ட்ரிஷியம் அண்ட் கைனீஷியம் ரைட்டா அள்ளி வட்டம் புள்ளி வட்டம் மகரந்த வட்டம் சூலக வட்டம் ரைட்டா இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் இருபால் மலர்கள் சரியா இருபால் மலர்களில் ஆண்ட்ரிஷியமும் இருக்கும் கைனீஷியமும் இருக்கும் ஆண்ட்ரிஷியம் மகரந்த தாழ் வட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆண் பாகமாக கருதப்படுகிறது அதே போல் கைனீஷியம் அப்படிங்கிற சூலக வட்டம் வந்து பெண் பாகமாக கருதப்படுகிறது பிளான்ட்லே ரைட்டா ஸோ அப்போ இதில் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் ஒரு ஃப்ளாரில் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ரைட்டா அதுக்கு பேர் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளார்ஸ் ஒரு பால் மலர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட்டா சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை தெளிவாக கவனிக்கணும் சரியா ஒரு சின்ன வார்த்தையில் பெரிய மீனிங் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிடும் ரைட்டா ஒரு ஃப்ளாரில் கேலிக்ஸ் இருக்கும் குரலாக இருக்கும் ஆண்ட்ரிஷியம் இருக்குது அப்படின்னா அது யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளார் கேலிக்ஸ் இருக்குது குரலாக இருக்குது ஆண்ட்ரிஷியம் இல்லை கைனீஷியம் இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளார் தமிழில் ஒரு பால் மலர்கள் ஏன் போச்சுக்கணும் ரைட்டா இப்போ நாம் இந்த டெஃபினேஷனுக்குள்ளே போகலாம் ரைட்டா ஸோ இருபால் மலர்கள்னா என்னென்னு தெரியும் ஒரு பால் மலர்கள்னா என்னென்னு தெரியும் இருபால் மலர்கள் அப்படின்னா ஆண்ட்ரிஷியம் அண்ட் கைனீஷியம் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த சேம் ஃப்ளார் ஒரு பால் மலர் அப்படின்னா ஏதர் ஆண்ட்ரிஷியம் ஆர் கைனீஷியம் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் அ ஃப்ளார் அப்படின்னா அது ஒரு பால் மலர் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளார்ஸ் ரைட்டா இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் இப்போது இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் இந்த 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 டாப்பிக்கில் டைக்லைனி அப்படிங்கிற ஒரு டைப்பிக்கில் டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னாக்கா யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளார்ஸ் மட்டும் பற்றி மட்டும்தான் நம்ம பேச போகிறோம் சரியா ஒரு பால் மலர்களை மட்டுமே அதை பற்றி மட்டுமே நாம் பேச போகிறோம் ரைட்டா ஸோ மொனீஷியஸ் இதில் வந்து ஆண்ட்ரிஷியம் மட்டும் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த தா அந்த மலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் ஆண் மலர்கள் மேல் ஃப்ளார்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பேர் வைக்கிறோம் ரைட்டா அதே போல் ஃபீமேல் ஃப்ளார்ஸ் மட்டும் அதாவது கைனீஷியம் மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ளாராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஃபீமேல் ஃப்ளார் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறோம் சரியா பெண் மலர்கள் ஆண் மலர்கள் சரியா ஆண் மலர்களில் கைனீஷியம் இருக்குமா இருக்காது பெண் மலர்களில் ஆண்ட்ரிஷியம் இருக்குமா இருக்காது சரியா இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் அப்போ ஆண் பெண் மலர் தாவரங்கள் அப்படின்னா ஒரே தாவரத்தில் ஆண் மலர்களும் பெண் மலர்களும் இருக்கும் சரியா ஒரே தாவரத்தில் மேல் ஃப்ளார்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளார்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த சேம் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரே மஞ்சரிலையும் அது இருக்கலாம் சரியா ஒரே மஞ்சரியில் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும் சரியா அதுக்கு பேர் மொனீஷியஸ் ஸோ மொனீஷியஸ் அப்படின்னா மொனீஷியஸ்க்கும் யூனிசெக்ஷுவலுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா அதே போல் ஒரு பால் மலர்களுக்கும் ஒரு பால் தாவரத்திற்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ரைட்டா அது என்னன்றதை நான் சொல்லிடுறேன் மொனீஷியஸ் அப்படின்னா ஒரு பால் மலர்களை கொண்ட தாவரங்கள் சரியா ஒரு பால் மலர்களை கொண்ட தாவரங்கள் அதாவது ஆண் பெண் மலர் தாவரங்கள் 
மேல் ஃப்ளார்ஸும் ஃபீமேல் ஃப்ளார்ஸும் ஒரே பிளான்ட்டில் அல்லது ஒரே இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் மொனீஷியஸ் ஞாபகப்படணும் சரியா அடுத்து டைஷியஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பிளான்ட்டில் மேல் ஃப்ளார் மட்டும் இருக்கும் அல்லது ஃபீமேல் ஃப்ளார் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ அந்த டோட்டல் பிளான்ட்டை நாம் மேல் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆண் தாவரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே போல் ஃபீமேல் ஃப்ளார்ஸ் வச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த தாவரம் இருக்கு பார்த்திங்களா அதுக்கு பேர் ஃபீமேல் பிளான்ட் அல்லது பெண் தாவரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா ஒரு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் உங்களுக்கு தெரியும் பப்பாளி இல்லை ஏற்கனவே படிச்சுருக்குறோம் பொராசஸ் பப்பாளி பப்பாயா பொராசஸ் அப்படின்னா பனைமரம் பப்பாயா அப்படின்னா இது பப்பாளி சரியா ஸோ இப்போ இந்த டைஷியஸ் இந்த ரெண்டு விஷயமும் வந்து இருக்கிறதுனால என்ன அட்வான்டேஜுங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிராஸ் பாலினேஷன் மட்டும்தான் நடக்கும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு மேல் ஃப்ளார் இருக்குது பக்கத்தில் இன்னொரு ஃபீமேல் ஃப்ளார் இருக்குது சரியா இப்போ போலன் கிரீன்ஸ் வந்து இங்கேருந்து அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வேற ஒரு ஃப்ளாருக்கு தானே போகணும் அப்படி தானே போக முடியும் ஏன்னா இதில் தான் ஸ்டிக்மா இல்லையே இதில் மேல் ஃப்ளாரில் மேல் ஃப்ளாரில் ஸ்டிக்மா இல்லை ஃபீமேல் ஃப்ளாரில் ஆன்தர் இல்லை அப்போ வேற ஒரு ஃப்ளாரில் இருந்து தான் ஆன்தர் சாரி போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டிக்மாவுக்கு போக முடியும் சரியா அதே போல் இங்கேருந்து போகக்கூடிய போலன் கிரெயின்ஸும் வேற ஒரு ஃப்ளாராக நாடி தான் போக முடியும் அந்த அந்த பிளான்ட்டில் அந்த ஃப்ளாரில் ஸ்டிக்மா இல்லை புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து கிராஸ் பாலினேஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கேரண்டிடு இதை விட இது அட்வான்ஸ்டு ஒரு பிளான்ட்டில் மேல் ஃப்ளார்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் தட் பிளான்ட் கேன் பி கன்சிடர் ஆஸ் அ மேல் பிளான்ட் அண்ட் அட் தி சேம் டைம் ஒன் பிளான்ட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஒன்லி த ஃபீமேல் ஃப்ளார்ஸ் இட் கேன் பி கன்சிடர் ஆஸ் அ ஃபீமேல் பிளான்ட் பனைமரம் பப்பாளி இதில் வந்து ஆண் தாவரம் பெண் தாவரம்னு தனித்தனியாக இருக்குது நீங்கள் ஆண் தாவரத்தை ஆண் பப்பாளியை வந்து நீங்கள் வளர்த்து 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 தண்ணி நிறைய ஊற்றுறேன் உரம் போடுறேன் அது போடுறேன் இது போடுறேன் போடுறேன் காய் காய்க்குமா காய்க்காது ஏன்னா கைனீசியம் இல்லை ஓவரி இல்லை ஓவரியில் இருந்து தானே ஃப்ரூட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ அந்த ஓவரி அங்கே இல்லை தானே மேல் ஃப்ளார்ஸ் மட்டும்தான் அதில் இருக்கும் அப்போ அதனால தான் அதுக்கு பேர் ஆண் தாவரம் அப்படின்றோம் தேட் கண்டிஷன் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஒரு பால் மலர் தாவரங்கள் ஞாபகப்படுது சரியா ஒரு பால் மலர் தாவரங்கள் சேர்த்து எழுதணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு பால் மலர் தாவரங்கள் எழுதினீங்கன்னா தான் அது டைஷியஸ் ஒரு பால் மலர் அப்படின்னு போட்டீங்க அப்படின்னா அது யூனிசெக்ஷுவாலிட்டியை மென்ஷன் பண்ணிடும் அந்த மலரை மென்ஷன் பண்ணிடும் புரியுதுங்களா கேட்டால் ஒரு பால் மலர் தாவரங்கள் அப்படின்னா அந்த தாவரத்தில் ஒரு பால் மலர் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆண் மலர் மட்டும்தான் இருக்கும் அல்லது பெண் மலர் மட்டும்தான் இருக்கும் சரிங்களா அதே போல் பனை மரத்துலையும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதில் ஃபீமேல் பிளான்ட்டில் தான் நொங்கு எல்லாம் கிடைக்கும் ஓகே மேல் பிளான்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நொங்கு எல்லாம் கிடைக்காது ரைட்டா ஸோ இதை நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ மொனீஷியஸ் அண்ட் டைஷியஸ் சம்மந்தமாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ் நட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்